Marahil isa sa mga ano ba, trending topic na yun. So, yaman din lang at medyo madalas natin makikita sa mga balita sa social media ang vaccination, di ba? Okay. So, minarapan na namin na magkanyaya ng isang eksperto na maaaring magpaliwanag sa atin kung ano ang kahalagahan ng pagpapakuna. Ano din po nagbibigyan kayo ng pagkakaraon ng anong tungkol sa, sa vaccination na maya. Tama-tama siya. Siya ang magandang ng expert na mga mag-explain sa atin. Um, bukod sa vaccination, parang ay sa nitin niya po mag-discuss sa atin um, tungkol sa child nutrition. Maraming mga nabito yun. Maraming parents. Maraming soon to be parents. Okay. <laughs> soon to be. Pero huwag muna kayo na. Medyo huwag tapos muna lang. He will be talking to us about ayan, preventive health, ay preventive medicine and vaccination. So, um, ang pinapong bigay ang panahon ni Dr. Kenneth Simon. Hello, good afternoon po. Tagalog na Tagalog po. Hello, yun nga, pag-usapan mo natin about prevention po ngayon. It's about prevention, kung ano ang makuna po, kung ano po ang gagawin po natin as much as possible para mabuwasan po natin ang masakit. Sino mong gusto dito na ayaw magkasakit? Siyempre, lahat tayo po, di ba? Okay. So, sabi dito, actually, it's more on prevention. What are the importance of vaccination and prevention? Kasi sa, marami po sa atin ngayon, dahil sa mga social media about negative about vaccines, marami po ang nagkakasakit na tulad po ng measles, tama? Kaya po meron po ang outbreak, dahil minsan, dahil sa negativity sa isang bakuna na mali, di lahat na nila ang bakuna, na kaya hindi na po bakuna yung mga ibang bata po. So yan po ang pag-uusapan po natin ng mga ibang po. Okay. So, in-introduce na po ako kanina. Huwag po na po masyadong tagal ng dito. No? So nakikita niyo po yan. Ako po ay health um, and wellness admin. Parehas po kami ng wife ko. Yung ex-version ko kanina. Nag-isalita. Alright. It's a breastfeeding advocate po. Kung yung mga mga nakakailangan po magpatuloy sa about sa breastfeeding, yung gilap po mga breastfeeding po yan. Kung may mga challenges about breastfeeding, you can approach us. You can even add us in email or sa Facebook po para mabilis lang po, no? So my patient usually call me um, Tito Doki. Yun po ang pangalan po po sa mga patients ko, no? Okay. Very important po to. Lahat po tayo, or each of one has a silly part to play in the healing of the world. Very important, me as a doctor, of course my wife as a doctor already, as a nurse and doctor. So very important po, at least, na parang hindi tayo magkasakit, at least we have to prevent yung sakit po na nilatawa. Okay. Ito po yung family ko, no? Ang um, maraming po masabihan, pero ito po yung isang nagustuhan ko under Joyce Miller. So sabi po dito, I believe that the greatest gift we can give your family and the world is a healthy you. Tama? How can we at least work together or how can you at least work for one of us if hindi po tayo healthy, if hindi po tayo naalaga ng sarili natin? So we have to at least to be healthy. Yan po ang pamahanan po natin sa mga anak natin, sa mga apo po natin, di ba? Very important po yan. So, pero dito po isa po usapan po natin about immunization. Siguro ang dami may katanong po siya, ano po ang benefits, ano po ang importance po ng bakuna po sa atin. So, sabi po dito, very important is at least we have to prevent the illnesses, a disability, and of course yung pagkamatay or death from vaccine preventable the diseases. Ang sakit po the infectious diseases o yung nakakahawa po ay nakakamatay. Actually, pero kaya po ang dyan po si Bakuna to prevent yung sakit. Okay? May maraming like for example cervical cancer, you know, meron po tinatawag ng HPV vaccine na pwede i-prevent po ang cervical cancer kasi sa research done, ang ginagawa po ng cancer na ito is is a kind of virus na nagkakos po ng cancer. So preventable po siya. Okay? Iba pa, meron mga sakit na infectious diseases like ang sintek ubo, yung diphtheria, 
we have a type B with B cells na sikat na sikat po ngayon, di ba? Kaya nang may outbreak. And one na top na under the calamity is sa Calabar, Calabar Zone, which is kasama po ang Cavite. Aside from NCR, Pampanga, kasama po ang Cavite, ang high na incidence po ng B cells. Sino na po lahat ang pabakuna ng B cells po dito? Kaya po ang tanong. May mga adult kasi na binabakunahan. And speaking po, ang B-cells ay hindi lang po para sa bata. We have cases na adult. I have cases na 24 years old, 22 years old. So weird, di ba? Usually kasi sa libro ay di ba, ano, it's more on pang bata lang. Just imagine po, adult na nagkataroon ng B-cells. So in short po, yung mga B-cells of viruses po ngayon, nagbibitating sila, hindi lang po bata ang tinatarget nila. In short, hindi lang po bata ngayon ang manina ang resistensya na, pati matatanda. Okay? So, kailangan po natin mag-take up ito. Katulad po ng polio, isa sa pinakagambahan po ngayon ng DOH or Department of Health is baka magkaroon ng polio. Matagal na po walang polio po dito since nag-introduce po ang Department of Health na yung tinatawag na binibigyan po yung mga oral polio and injectable ng polio. Pero, sa dami po ng mga status ko ngayon ng mga bata na hindi ko nabigyan ng bakuna at kasama ang polio, baka magkaroon ng polio. So please, bigyan niyo po yung mga anak niyo ng polio vaccines. Ha? Aside from that, yung binibigyan po sa center or po sa mga, sa mga doctors, private doctors na katulad ko, bigyan niyo po. Okay? So alam ko may mga question pa kaya na nakakatakot na ganito, ganito, ganito. Pero I have to clear you out na hindi po masama po ang pabakuna. Okay? So yan, pneumonia po. Pneumonia is one of the most common na sakit po sa mga bata. Ang pneumonia po ay hindi simple. Nakakamatay po siya. Okay? So tandaan niyo po, number one yan, risk. In this bata, matanda, pneumonia is number one sa Pilipinas po. Rotavirus, para sa pagtatay, rubella, and then yung sumaran po. So this is the uh, World Health Organization year 2017 po ito. Okay. So according to the studies and statistics, the global vaccination coverage is actually more than still 86%. With no significant changes during the past year. So there are a lot of reasons po kung bakit mababa pa rin. Ba't hindi natatarget ang 100% ng vaccination? Number one, marami pong sa iglip po na lugar hindi po napupuntahan ng mga midwives ng mga doctors to the barrios kasi mahirap puntahan. Number two, uh, ang vaccines po natin na ubos. Number three po, sometimes sa hindi po proper na nagkakaroon po ng ng pag-travel po ng bakuna kasi mainit po yung lugar natin wala pong dalagalaman sa mga yelo nasisira po ang bakuna okay? and then po number for the expire po na hindi na pangasin na okay? so yan po ang reasons kung bakit yung mga baba and marami sa atin na hindi po nagagamit po ng tama kaya po sa panawagan po ng Department of Health and every practitioner po sa atin kaya po nagkakaroon po sila ng naglalakad po sila bahay, kumakay, kumakay, para mabigyan. Kasi marami po akong pasyente at marami po akong makilala na ayaw po binabang ng pamatuhan. Okay? Dahil, the only reason, natakot po sila sa venue vaccine. Tama po ba? Tama. So alam din po namin yan, okay? So at least, na-disclose na po yun. Tatatay mo, venue vaccine is not the same with other vaccines like polio, like penta, like pneumonia vaccine, like to, and hindi po parehas. Nagkataon lang po na may mali po na ginawa. Okay? So, yun po. Alright. So, sabi po dito, immunization currently of births is an estimated 2 to 3 million deaths per year. Just imagine po, sa dami po ng population here in the Philippines, pwede niya kaya niya at least tanggalin po ang 2 to 3 million na namamatay every year. Ganun po kang aversive different changes. Just imagine if marami po ang hindi na po ako na sa atin, na sa ating anak or ako, posible, isa sa kanila, high risk na pwede po ang kasakit, high risk na pwede po ang mamatay. Okay? Ayan, sabi din po dito, 
year 2017, 19.5 million infants are still missing out of vaccines. Sinabi ko kanina, the reasons why, kung bakit po na marami pong hindi po nagpapabakuna. And lately, the reason, natalakot po sila ng pabakuna. Kaya huwag po na matakot na pagpabakuna po ha. Okay. So, I will talk about the immunization process. So, ano po ang bakuna o immunization? There are two kinds. We have passive immunity and we have active immunity. Ano po ito na na naman itong passive at active immunity, no? Ang daming sinasabi, right? In medical term, in layman's term po, ang passive immunity ay ito po yung bakuna na binigay po namin at yung mga bakuna na binigay po sa center. Ano po ito? Ang passive immunity po, di ba in-inject po sa atin or sa mga bata, di ba? So pag halimbawa po in-inject po sa bata o sa atin, meron pong tinatawag na bumubuo ang immune system po natin para magkaroon po ng antibodies. Ang antibodies po ay sundalo po ng katawan para po labanan ang mga virus na bacteria. Yun po ang trabaho niya. Hindi po ibig sabihin na pag inject nyo ang vaccine ay magkakaroon po ng sakit. Ito po ay ginawa ng scientists na portion of it ng virus or bacteria na to para at least i-activate pa yung mga antibodies, yung mga immune system natin para gumawa po ng sandak, sundalo. Para at least, if we are exposed already to this, like B-cells or to this pneumonia, but uh, bakuna, the bacteria, pwede po labanin na kagad. Pwede po sila magkasakit ng pandi, pero hindi po lalala. Okay? Maraming na po sa akin ng pasyente ko, hindi po muna siya ng pneumococcal vaccine magkakaubo pa rin po ba siya? Tama? Of course, yes po. Pwede po magkaubo sila, pero hindi po sila yung papangit o lalala ng katulad ng iba na nakutubo, na naka-admit. No? So yun po. Ano pa? Active immunity naman. Meron po pinatawag na active immunity na pag i-inject po sa bata o sa tao, kaagad-agad lalabanan na po yung infection. Ito po yung tinatawag na immunoglobulins. Ano po muna ito? For example, mga nakagat ng aso, okay? meron po yung tinatawag na immunoglobulin na rabies vaccine na ini-inject ka agad po sa tao para yung infection ng rabies labanan na agad. Okay? Minibigyan din yung passive immunity, yung rabies vaccine, para at least later on, after few weeks and few months, may pandapat pa rin siya hanggat buhay ko yung tao. Okay? So, naiintindihan naman po. Ang daming pinakaaral ng medisina, no? Okay. So, we will talk about the vaccination schedule. So, kasi, I know some of you hindi po alam lahat yung schedule. Kasi ang daming nagtatang, ano daw kanong binibigyan ng mga bakuna sa mga bata o sa mga matatanda po, di ba, bigyan sa mga matatanda. Okay? So, ito, napikita niya po, ang linaw-linaw, di ba? Dinaw. Pero ang hindi niyo po, on the first, yung yellow po part, dito, sa birth weeks, so marami pong bakuna. There are a lot of vaccines. Una, BCG and hepatitis B. Ito po ang unang binibigay after delivery or pagkaanak na nanay. Ano routine na po yan? Lying in hospital. So, any binibigyan po kaagad ng hepatitis B and BCG. Lahat po yan. Wala pong exemption. Meron po tayong batas na dapat binibigyan po lang tawag po ang hindi binibigyan. Unless, nire-refuse nire ang parents na huwag po bigyan. Kasi may mga ganun paniniwala. So, we respect that. Okay? Of course, kailangan po yung waiver lang po kami. Kasi later on, baka magkasakit yung anak niya. Tapos nagkasakit. At least, hindi po kami sisisigyan. Right? Kasi ganyan po isa ng tao. Meron pa, pagdating po ng 6 weeks or 1 and a half month old, binibigyan po yung penta or 5 in 1 which is composed of interior tetanus and pertussis, tapos polio, and then the H influenza type B, the G. Okay? Ito po yung nilipat po minsan ng center. And then yung polio, hiwalay po yun. Sa amin, it's a different thing kasi. Kaya siguro may isip na bakit na hindi ng libre sa gobyerno, ba't yung iba sa doktor, mahal-mahal. 
may po, hindi po pare-parehang po ang pakuna. Ibig sabihin, in short, parang po sa gamot, may branded, meron generic. Okay? So, ibigay po ng doktor ay sabihin na natin po ng branded, kaya medyo po mahal. Okay? So, tapos, isa pa is yung PCD, yung anti-pneumonia. No? Binibigay din yan as early as 6 weeks or 1 month and 2 weeks. And then, pwede din bigay po yung RV or yung rotavirus. So, ang dami po, no? Actually, ang dami po talaga. So, isa lang po ang ibig ko sabihin po dito, yung mga bakuna po sa center, kasi lahat po nang nagsasabi ng pasyente, complete doc, complete lahat ng bakuna. Pero sa bakuna po sa center ay hindi po po ang kompleto. Meron po bakuna na hindi po nila nililigay na tulad po ng anti-pneumonia o yung PCV vaccine, rotavirus, yung oral po na para sa diarrhea. So yun po hindi nililigay. Kaya I suggest your, your kids na magkaroon po na bakuna kung ano po wala sa center. So you can approach your doctors, you can approach po yung mga kilala po nyo na hindi po kompleto ang bakuna po sa center. Sa so, siguro ng data po na hindi po kompleto, hindi ko po alam, hindi ko masasagod po yung sagot niya. Siguro ang funds, baby, you know? yung iba po, nagugulat ako sa mga ibang clients ko or patients ko na taga-province, mas kompleto po sila. Hindi ko po masasagod po yung bakit. Okay? So, meron pa po, like, Others, yung PCV, ilang doses na ito? Diba? Ito, isa lang okay na po. So, meron po initial 3 doses po ito. Kaya po kayo pinapabalik every month up to 3 doses. No? Question, pag halimbawa nakalagpas po ng 1 month, pwede po po akong tumabog? Pwede po. May tinatawag po na cash up immunization. Kahit po magpas sa routine na dapat bibigyan, pwede po hagulin. Okay? Kahit po 1 year old na 2 years old. Pero of course, meron pa kong bakuna na hindi po na namin binibigay certain na vaccines pag lumagpas na po sa time. Kasi, ang iiwasan po natin is yung adverse reaction or side effects ng vaccine okay, na hindi na natin kailangan binibigay. Ano naman yung measles? Measles po. Normally, binibigay po ito ng 9 months old. But due to outbreak and dami na pong measles, binibigay po natin as early as 6 months. Okay? So, yan po ang measles. Another, MMR. Ang next po yan. MMR is 1 year old. Measles and mumps and rubella. Ang dami difference naman yan. Tatlo po yun. Okay? Sa center, MR na ang tawag po sa kanya. Sa amin po, MMR. Tatlo po yun ang vaccines. Isang shot, tatlong laman po nun. So usually, pinibigay po yun in MMR, routine is one year old, pero we can give that as early as nine months MMR if may outbreak. Okay? After that, one year, marami pa po. And dami yung tatang, dok, okay na one year old, okay na, binigay nyo lahat sa vaccines sa center. Tanda nyo po, after one year, marami pa po, may tinatawag ng hepatitis B, ay A, no? May hepatitis A, may tinatawag na chicken pox or varicella, yung mga bulutong po. May bago na Japanese encephalitis, ito po ay pumutok at least 2 or 3 years ago, naalala nyo ito, na may nagkamatay na rin sa Laguna and then meron sa, Ma sa Manila, na para po dengue din po style na nagkakaroon po na namamata po yung utak and then namamata yung after few days. So, yun po ang delikado po yan. And then, yung meningococcal vaccine, meron po pinibigay as early as at least 9 months and 1 year old na wala po sa center. So, marami pa po wala, ha? So, yun po, yung nasa green area po ngayon, yun po yung tinatawag na touch-up immunization. Kahit po magpas na ang edad ng bata na hindi nakuha ng panahon na dapat dibigyan, at least, mabigyan na ka. Okay? So, ask your doctors, ask your uh, officers po, kung ano po yung iba. Okay? So, yan po. So, sabi ko na you love this, no? So, imagine po the action of a vaccine, not just in terms of how it affects a single body, 
but also in terms of how it affects the collective body of community. Kasi po, tandaan nyo, kung meron po sa community na hindi po nabagunahan, ano mangyayari? Pwede po isang tao, akala po na yung infection, na pwede po ma-apektuhan na ng tao sa community. So at least, ingat po tayo, okay? So in short, sabi po, sa ano siya Proverbs 1722b, A merry heart does good like medicine. So, yan po, get them to men, diba? So, ito po yung mga kids ko. They are, minsan tumutok doon, tumutok doon, doon, si Nicole, dati Nicole. Minsan nagpabahin yung dito po doon, si Ita, and my youngest po si Kiona na nasa bahay po, no? So, very important po sa akin kasi the basis para at least magiging health and health is in action kain nila. Okay? Hindi lang po mauna. Pagkain din, very important yan. And think not po, a point is very important to this, our food should be our medicine. And our medicine should be our food. Di ba ang ganda? Sino po kumakain ng gulay po dito? Ako. Maraming pinagtaas na hindi po makakain ng gulay. So, ibig sabihin, mga mommies, daddies, kailangan nyo makain ng gulay. Anak mo. Okay? It's a challenge. Saka po ba, mga misalis? Challenge po, right? Alam po po yun. Kasi, majority of my patients, at least 67%, if you ask them, mami, pinapakain ko ng gulay, so, ayaw mo nga nyo. Okay? Ayaw mo. So, anong pinakain? Hot bowl, bansang kanto. Mga processed foods. Mind you, ang processed foods po ay hindi po maganda sa katawan ng bata, sa atin, hindi lang sa bata, sa atin. So, sinasabi ko po palagi, ang magulang po ay dapat siya ang magtuturo sa mga anak. Hindi po ang anak ang magtuturo sa mga unang. Okay? So, palagi, alam ng, alam ng kids ko ito. If they don't like to eat vegetables, magulang sila. Kakain din yung magulang eh. Tama? Kasi kung magbibigyan mo lahat po ang mga anak mo ng akala nyo masasaraw, pero hindi siya ng tissue schools, Diyan po kayo nagkakante. Hamburgers, french fries is very bad po sa katawan na sa atin po. Tandahin po yan. Yung madali lang po bilhin sa labas. So take one of that. Okay? Ano ba? So kids healthy eating plate, very important balance po. Vegetables, wheat bread, alam po marami po na tayong Adventist community and I'm very happy na you know what, very nutritious in food is not very balanced diet uh, compared to other communities. Okay? So stay active. Sino po naglalala ng basketball, badminton, sino po dito? Very good. So stay active. Hindi po yung gadgets. Maraming natatamahan nito ng bata, no? Mga laro, laro, laro. So mommies and daddies, palaroin nyo sila. Keep them, you know, active with play, explore the mga kabataan, mga laro sa mga sports. Drink a lot of water. Marami din pong bata na mag-ibig na sweets, sodas, ano yung mga, mga drinks, citrus, and lahat, mga tatanis, masasarap. Pero number one problem po ngayon sa Philippines is more on sugar. Okay? Hindi na po cholesterol. Kaya po, ang daming matataba, ngayon na ba, at nakakala yung nakakatawa, hindi po nakakatawa. It's very alarming that obesity and diabetes in the lung is very widely increasing ang statistics. Kaya dahil sa food na pinakawin po natin. So take note, magtubig na lang po kayo. Okay? Daming nag-reli ako. Alright. So ito po, it's a diagram. We have to eat less, of course, with oil, salt, chichirya, okay? Chichirya, mga milk and alternatives. So you eat meat, fish, egg, fruits and vegetables, and eat most yung mga grains. So ito po. So sino nakakagawa po ito lahat? Wala. So pero at least ito ang guidelines. So, there are a lot of questions din po na, Doc, kailangan mo bigyan ng vitamins. 
Of course, ano ba yung nutrition? Yung way back is old school po natin before, na dog, after pinanganak ang bata, magpiligay po ba tayo ng vitamins? Yan ang palagi ko tinatanong. Sa trend po ngayon, hindi na po kailangan magbigay po ng vitamins if, yung mga if you are, purely breastfeeding, ang mommy. Okay. Pagdating ng 6 months, pag kumakain na si baby, pwede mo bigay ng vitamins if, ito po yung result. No? So children who do not eat a regular balanced diet that includes foods from a variety of food groups, yung sinabi ko po kanina, children with poor appetite, I think, picky eaters, hindi po kumakain ng, di ba, yung uh, the regular meal. And then, yung mga restricted diets such as vegetarian or dairy free diet. So, ito po binibigyan po yung mga vitamins. And then, children with chronic medical conditions, yung mga malalang sakit. And then, children who are underweight, yung mga bababa po ang ginba. Sa mga notions na mga pag-isip po niyo, dok, hindi, ba, hindi kasi mataba yan kasi yung mga vitamins. Hindi po nakakataba ang vitamins. Ang vitamins are just supplements kung ano po ang kulang sa kinakain po na tao. Hindi po siya nakakataba. Supplements po siya. Ang nakakataba ay yung mga klase, kung anong klase po ang kinakain po na tao. Okay? Kung matatamis, please, siyempre tataba. Pero hindi po ang vice Okay? And, of course, we have to live healthy. We have to live dirty. So, maraming kilosa po dito, doon kailangan ba tayo makala para isunin na? Hindi po. Di ba may kasabihan po mga matatanda po natin? Oh, pagkawin ko yan sa labas. Kasi ang katawa po natin sometimes, if you are very clean, hindi po kung may saan pinapalabas po ang anak nyo sa loob ng bahay nyo. Hindi po mag-develop ang immune system ng bata para labanan po yung mga ibang sakit. So, we let them explore no? para at least ma-immunize din po sila sa sarili ng katawan po nila. Like for example, we have a convention last year sa PPS, the Pediatric, uh, uh, Pediatric, Pediatric Society. Marami na pong bata na yung hindi po nakakaapak ng grass. Tama po ba? Kasi usually yung iba, let's say the same, mga madirike, mga mayayang, ayaw mo ang paapakan. But, sa research po na ginawa ko ngayon, dapat ang bata at in-expert ko sa grass na palagawin ko sila kasi it can develop a different senses like yung sense ko ng touch nila, yung feelings of emotions. Marami po, marami pong benefits po yun. No? And then yung maglalaro nila pag lalaro sa ito ng bata. Naturally, ang bata ay is makulit, playful. Usually, ayaw ng mga mahula, makukulit, kaya binibigyan na lang ng tablet, tumigil na. O, marami yan, di ba? But, alam ko kung very busy po tayo ng parents. We are both working, lahat, no? Kaya almost every day. Make time for them. Yung bonding, yung social communication is very important sa mga mata. Para at least makalimutan po nila yung mga gadgets nila. Okay? And then, yun. if supplementation be needed, ask your doctor and choose the best quality because your family deserves nothing less. Di ba ang family natin is very important? So, ayaw po natin magkasakit ang anak natin. That's why we have to make healthy. I think, uh, okay. So, very important message from Robert Turich. A healthy outside starts from the east. Agree? Tama, hindi lang po pang labas. We should start inside. So kung malinis at okay po ang panood po natin, we will stay healthy as well. So I think this is the... Uh, ayan. And uh, beloved, so sabi ko ni um, John, chapter 1 verse 2, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prosper. So happy Sabbath po sa lahat po at maraming salamat. May tanong po ba? Pwede po mong tanong? Huwag po kayo makilap. May tanong? Wala po? Sige 
Ibu, kayak gitu loh, kita dong.
dapat hindi po nila dapat ilagas po yun kasi hindi po na question yung base for that's why nakabahan hindi po ginagamit and sadly the Philippines is the only Southeast Asian country na may nila ng vaccine actually may two kids pinagyan ko ng two doses na ng Ben Baxha kasi of course kami sometimes I have patients also na binigyan ko okay kasi of course pag sinabi ng WHO or government na okay ko yun kami susunod na may ito yung tunag eh okay so kaya lang ganun po ang karawin mga problems na ganun that's why we get them to survive okay so basta itanda niyo po Ben Baxha vaccine is not the same vaccine as this vaccine. Matagal na po ito. Okay, let's say, um, may please, I know, there are a lot of questions. Uh, pwede naman po yung magtanong sa akin. Um, sa mga hakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak